tohle je Learn Czech Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu Learn Czech Online. Zdraví vás Jana a dnes bude naše téma zaměstnání. Budu se snažit mluvit o tom, jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnání, tedy aspoň trošku, jaké povinnosti nebo o užitečné slovní zásobě, kterou potřebujete, když chcete o zaměstnání mluvit. Budu také mluvit o tom, jaké benefity, já tam používám slovo bonusy, ale správně jsem měla říkat benefity, jaké benefity můžete dostat ke svému platu, například dovolenou a jiné. Tak doufám, že to pro vás bude užitečné. Jestli se vám moje podcasty líbí, budu moc ráda, když mě podpoříte a stanete se mými patrony na Patreonu nebo mi můžete poslat nějaký příspěvek přes PayPal. Děkuji moc. A vy, kteří se díváte na YouTube, můžete využít Super Thanks pod videem. Tak pojďme se projít. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v dalším dílu podcastu Learn Czech Online. A dnes budu pokračovat v tématu práce a zaměstnání. Minule jsem vám prozradila něco o sobě a o podnikání v České republice. A dnes bychom si o tom ještě trošku promluvili. Tedy ne o podnikání, ale o jiných možnostech. Řekla bych, že většina lidí v České republice, a možná i v jiných zemích, to mi můžete říct vy, je zaměstnaná. Být zaměstnaný, to znamená dostat práci od někoho jiného, pracovat pro někoho jiného. Když jste zaměstnaný, tak vy sám jste zaměstnanec, nebo ženy jsou zaměstnankyně a firma, která vám práci dala, nebo člověk, pro kterého pracujete, je váš zaměstnavatel. Ten za vás musí platit zdravotní a sociální pojištění a také za vás platí daně, odvádí daně a odevzdává daňové přiznání. Takže to je docela výhoda, že vy sami se o to nemusíte starat. Tedy, jestliže máte důvěryhodného zaměstnavatele. Může se stát, že někdo chce, abyste pro něj pracovali na černo. To znamená, že vás nikde neregistruje a žádné pojištění za vás neplatí. Výhodou může být, že vám potom může zaplatit více peněz, protože on sám má menší náklady, když za vás nemusí platit zdravotní a sociální pojištění a daně, ale pro vás je nevýhodou, že potom budete mít menší důchod, anebo že když onemocníte, tak vám nikdo nic nezaplatí, takže jste na tom vlastně stejně jako podnikatelé, ale přitom nemáte tu svobodu a vědomí, že si za všechno můžete sami, že je to vaše odpovědnost jako podnikatelé. Když jste někde zaměstnaný, tak můžete mít pevnou anebo flexibilní pracovní dobu. To znamená, že někde pracujete například každý den od 9 do 18 hodin. Taková je pravděpodobně častá pracovní doba v Praze. A nebo můžete mít pracovní dobu flexibilní, to je, když každý den můžete přijít a odejít v různý čas. V současné době, když je pandemie a karanténa, tak dost lidí může pracovat z domova. 
a to potom nevím, jak bychom nazvali jejich pracovní dobu. Můžete být zaměstnaní na plný úvazek. To znamená, že pro někoho pracujete 40 hodin týdně, to je každý pracovní den 8 hodin. Můžete být zaměstnaní na poloviční úvazek, potom pracujete pro tu firmu 20 hodin týdně. Nebo ještě existuje částečný úvazek, kde si domluvíte se zaměstnavatelem sami, kolik hodin to přesně je. Musíte obvykle podepsat smlouvu a když potom chcete ve firmě skončit, tak musíte dát výpověď a obvykle nemůžete přestat pracovat hned ten den, kdy to oznámíte, ale je určitá výpovědní lhůta. To je čas, období, kdy vy tam ještě musíte pracovat, než si za vás najdou náhradu. Bývá to, myslím, dva měsíce, plus minus. Možná to má každá firma jinak. Také vám ta firma může dát výpověď. To znamená, že vám řeknou, že už vás nepotřebují, že vás propustí. Takže vy tam už potom pracovat nebudete. Může to být proto, že nebyli spokojeni s vaším výkonem, s tím, jak jste pracovali. Nebo to může být proto, že z nějakého důvodu vaši pozici musí zrušit a nejste sami, kdo musí odejít. Jak už jsem řekla v předchozím podcastu, když pracujete pro nějakou firmu, je výhodou, že máte placenou dovolenou a nebo že když jste nemocní, tak také dostáváte nějaké peníze nemocenskou. Ta dovolená to je vlastně bonus nebo něco je ze zákona, ale firma vám může dát více týdnů dovolené než ze zákona musí. Další bonusy, které můžete od firmy dostat, jsou například stravenky. Stravenky jsou takové papírky, takové lístečky. Jsou to vouchery, kupony. A když s těmi kupony přijdete do obchodu nebo do restaurace, tak oni je budou akceptovat jako platbu za, za stravu, proto stravenky, za jídlo. Nemůžete s nimi platit za drogerii, alkohol nebo cigarety. Je to vlastně příspěvek zaměstnavatele na obědy, ale lidé si můžou nosit obědy z domova nebo platit hotově za svoje obědy a potom ty stravenky využívat například o víkendu nebo prostě pro svou rodinu. Stravenkami nemůžete platit úplně všude. Musíte dávat pozor. Restaurace nebo obchody mají na dveřích nalepené informace o tom, kterými stravenkami tam je možné platit nebo také, jestli je možné tam platit kartou. To jen tak mimochodem. <laughs> tak další bonus, který můžete dostat, je například příspěvek na uh, vitamíny, léky nebo na volnočasové aktivity. Například vám zaměstnavatel dá nějaké peníze na to, abyste mohli chodit do fitness centra nebo někde jinde sportovat. No, co je ještě důležité, když jste v zaměstnaní? Hmm. Nevím. Takže máte šéfa, zaměstnavatele. Šéfa, to je ten, který 
pracuje nad vámi, který vás kontroluje, dává vám práci. Možná můžete říkat, že to je váš manažer, vedoucí, je to váš nadřízený. A jestli někdo pracuje pod vámi, vy jste šéf, tak ten člověk, ten pracovník je váš podřízený. Lidé, kteří pracují s vámi ve stejné firmě, jsou vaši kolegové nebo ženy jsou kolegyně. A když nejdete do práce, tak to znamená, že si vezmete dovolenou, to může být i jenom jeden den, nebo si vezmete volno. Když máte volno, tak to znamená, že ten den nejdete do práce. No a jak je to u vás ve vaší zemi? Je lepší být podnikatel nebo zaměstnanec? Jaké jsou výhody a nevýhody takového statusu? Těším se na vaše odpovědi. No a myslím, že na téma práce jsme už mluvili dost. Já jsem si uvědomila, že když jsem mluvila o svém každodenním režimu, tak jsem na něco trochu zapomněla. <laughs> zapomněla jsem na hygienu. Takže náš příští podcast se bude týkat právě toho. Mějte se hezky a nashledanou příště. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé, také doufám, že jsem nezapomněla na nic důležitého. Určitě by bylo možné o tom tématu mluvit ještě víc, ale pravda je, že já nemám osobní zkušenost se zaměstnáním nebo aspoň ne příliš dlouhou. Tak a jak jsem už řekla, Příště se zaměříme na hygienu, to znamená na slovní zásobu, kterou potřebujete, když chcete mluvit o tom, jak se myjete, co děláte se svými zuby, se svými vlasy a tak dále. Takže to bude za týden. Přeju vám krásný den, krásný týden a těším se na slyšenou.